experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. எந்த மந்திரி பதவி கொடுத்தா அது செந்தில் பாலாஜிக்கு சாதகமா இருக்கும் அவர் உண்மையை வெளியே சொல்ல மாட்டாருன்னு ஸ்டாலின் நினைச்சாரோ அந்த மந்திரி பதவியே செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுல பாதகமா அமைந்தது இதை வந்து ஸ்டாலின் உணர்ந்துட்டாரு ஆனா அவருக்கு செந்தில் பாலாஜி வெளியில வரணுங்கிறதுல அவருக்கு அக்கறை இல்லை அதுல இன்னொன்னு என்ன செந்தில் பாலாஜி நான் நிரபராதி என்பதே கோர்ட்டில் நிரூபிப்பேன் இதோட ஜோக் என்ன இருக்கு நிரபராதின்னு எப்படி நிரூபிப்பீங்க உங்களை காப்பாத்துறதுக்காக ஸ்டாலின் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையிட்ட சொல்லி ஆகின அக்யூஸ்ட் அந்த வழக்கில் கொண்டு வராங்க இதில் எந்த நாட்டில் நடக்கும் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு செந்தில் பாலாஜி வேணாலும் தூக்கி ஸோ இது கவர்னருக்கு கிடைத்த வெற்றி எதுக்குன்னா கரூரில் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து அசோக் வந்தா அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க சிசிடிவி கேமராவை ஆஃப் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்களா அவ்வளவு விழிச்ச வகைங்களா ஈடி எப்படி வந்து சிக்கிச்சது ஈடி நினைச்சா ஒரு நாள்ல புடிச்சிடலாங்க ஈடி வந்து நினைக்கல நான் கேட்கிற டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஈடி எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு வாரத்துல என்கிட்ட கொடுங்க நான் அசோக் எங்க இருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுக்குறேன் இவங்க ஆட்சியில் இருக்கவரை இந்த வழக்குகள்லாம் சீக்கிரமடிய வாய்ப்பு இவங்க வாயிலா மன்னர்கள் எல்லார் கையிலும் பணம் இருக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் போதும் மந்திரிகள் அப்ப அவங்க நடப்பது அவங்க ஆட்சி தண்டனைங்கிறது வாங்கி கொடுக்க முடியுமா மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நீதிமன்றத்துல இந்த தண்டனை கிடைக்காது அப்பாவுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கவர்னருக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கொடுக்காம பாருங்களுக்கு <laughs> 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 ஆதம் தமிழ் இயலுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரியும் வழக்கறிஞருமான திரு வரதாஜி வந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மிக முக்கியமான டெவலப்மெண்ட் தமிழ்நாடு அரசியல் கட்டத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கு குறிப்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி இலாக்கா இல்லாத அமைச்சராக செயல இருக்கார் ஸோ அதுவே அவருக்கு ஜாமீன் கிடைப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடைக்கல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா பண்ணியிருக்காரு இந்த டெவலப்மெண்ட்டை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க பின்னாடி எதுவும் அழுத்தங்கள் இருக்கா செந்தில் பாலாஜியை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்டியில் அதை சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா உண்மையிலே ஸ்டாலின் வந்து அவர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் வச்சது நல்லது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஜென்மத்தில் இந்த வெயில் கிடைக்காது ஒரு அமலாக்கத்துறை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா கோர்ட்டில் இவர் மந்திரி இவருக்கு செல்வாக்கு அதிகம் அதனால் ஒரு சாட்சிகளை கலைத்து விடுவார் ஆதாரங்களை அழித்து விடுவார் அந்த மந்திரிங்கிறத தான் அவங்க இன்சிஸ்டே பண்ணாங்க அழுத்தமாக சொன்னாங்க அப்போ எந்த மந்திரி பதவி கொடுத்தா அது செந்தில் பாலாஜிக்கு சாதகமாக இருக்கும் அவர் உண்மையை வெளியே சொல்ல மாட்டாருன்னு பா ஸ்டாலின் நினைச்சாரோ அந்த மந்திரி பதவியே செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்கிறதுல பாதகமாக அமைந்தது இதை வந்து ஸ்டாலின் உணர்ந்துட்டாரு ஆனால் அவருக்கு செந்தில் பாலாஜி வெளியில் வரணுங்கிறதுல அவருக்கு அக்கறை இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு அக்கறை இருந்திருந்தால் அவரே வந்துட்டு வேணாம்ப்பா நம்ம இந்த இதை எடுத்துருவோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் மந்திரி மந்திரிங்கிறாங்க உன் பெயிலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அதனால் உன்னை உபயோ வச்சுருக்கிறது உனக்கு வந்து மந்திரியாக வச்சுருக்கிறது உனக்கு சாதகத்தை விட பாதகம் தான் அதிகம் ஏன்னா இப்போ ஜெயிலில் உனக்கு வேணால் சலுகைகள் கிடைக்கிறதுக்கு மந்திரினா அங்கே இருக்கிறவன் பயப்படுவான் ஆனால் பாதகம் எப்படின்னா உங்களுக்கு பெயிலே கிடைக்காது அதனால் அந்த மந்திரி பதவி வேணான்னு அவர் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் செந்தில் பாலாஜியே நல்லா யோசிச்சுட்டு அவர் யார் இந்த அதிக இதை சொன்னாங்கன்னு தெரியல அறிவுரையை அவரே நல்ல முடிவாக எடுத்திருக்கார் அதாவது இது வேணாம் அப்படின்னு இதுக்கு வெளியில் என்னென்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு மந்திரி பதவியாக ஜ ஜெயிலுக்கு போன உடனே இலாக்கா இல்லாத மந்திரின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் அனுப்பினார் கவர்னரை அதை ஒத்துக்கவே இல்லை ஏன்னு சொன்னாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது தப்பு ஜெயிலுக்கு போன ஒருத்தருக்கு வேலையே செய்யாமல் மக்கள் வரி பணத்திலிருந்து சம்பளத்தை கொடுக்கலாமாங்கிற மனசாட்சியின் அடிப்படையில் கவர்னர் வந்து அந்த கருத்தை சொன்னார் என்னென்னா அதை போய் ஒத்துக்க மாட்டேன் அதுக்கு ஸ்டாலின் வந்து கவர்னர் அனுமதியே இல்லாமல் பிஸ்னஸ் லோன்னு ஒன்று வச்சு சட்டத்துக்கு எதிராக இந்திய அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிராக அவரை மந்திரியாக பிஸ்னஸ் லோனில் போட்டு இவங்களே பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை கேட்டால் ஸ்டெவில் ஜெயலலிதா வந்து ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தில் அப்படி பண்ணினாங்க அப்படின்னு ஒப்பிட்டு சொன்னாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் பண்ணினது சென்னா ரெட்டிகிட்ட போகும்போது அது வந்து ஒரு அது வந்து கொஞ்சம் அனுமதி கொடுக்குறது நிலுவையில் இருந்தது அது வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் பிஸ்னஸ் லோன்ஸில் போட்டாங்க உடனே அவர்கிட்ட இருந்து அனுமதியும் வந்துருச்சு அது ரெக்டிஃபை ஆயிடுச்சு சட்டப்படி இது அப்படி இல்லையா கவர்னர் அனுமதி கடைசி வரை கொடுக்கல 
ஓகே அதாவது இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அமைச்சரவையில் இருந்து அமைச்சரை நீக்கக்கூடிய அதிகாரம் முதல் வரைக்கும் தான் இருக்குது கவர்னருக்கு இல்லைன்னு உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிட்டு ஆர்டர் வாங்கிட்டு வந்தாங்களே சார் நீக்கிறதை பற்றி நான் சொல்லலை அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி நான் இன்னும் சொல்கிறேன் ஓகே கவர்னரை அதான் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சரை நியமிச்சிங்க இல்லை ஸ்டாலின் அதுக்கு வந்து கவர்னருக்கு அனுமதி கொடுக்கணும்ல நீக்கிறதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அனுமதி கொடுக்கணும்ல அந்த அனுமதி கவர்னர் கொடுத்தாரா அப்போ அந்த அனுமதி கொடுக்காமையே நீங்களே வந்து பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டா அவரை மந்திரியாக வச்சுக்கிட்டீங்கல்ல சரி அதுக்கப்புறம் நீக்கிறதை பற்றியோ ஒரு ஒரு ஆர்டர் போட்டார் அவர் பார்த்தார் என்னடா நம்ம ஆதா ஆணை இல்லாமல் அவங்களா வச்சுக்கிட்டாங்களேன்னு நீக்கினார் நீக்கினதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் சொல்லி வேணாம் அது நீக்காதீங்க அது சட்டத்துக்கு இது பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி அதை நிறுத்தி வைக்க சொன்னாங்க அப்போ கவர்னர் என்ன பண்ணிட்டார் அவங்க சொன்ன உடனே அதை நிறுத்தி வச்சுட்டார் இதுதான் நடந்தது பட்டு அன்னைக்கு வந்து கவர்னர் அனுமதி கொடுக்காமலே வச்சுக்கிட்டீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட் என்ன சொன்னாங்க சட்டம் நாங்கள் இதாக சொல்லலை அவரை இதாக வைக்காதீங்க லாக்கா இல்லாத அமைச்சராக வைக்காதீங்க நான் மக்கள் வரி பணம் அவர் ஒரு வேலையை செய்யாமல் யாருக்காச்சும் சம்பளம் கொடுப்பாங்களா நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்லேயே ஒரு வேலைக்காரங்களாக வைக்கிறீங்க இந்த முதல்வர் தான் முடிவெடுக்கணும்னு ஃபஸ்ட் முதல்வர் முடிவெடுக்கணும்னா மக்களாட்சி இப்போ தத்துவம் மக்கள் மக்கள் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுவீங்களா மக்கள் பணத்துக்கு வந்து தூக்கி வாரி வழங்குவீங்களா நீங்கள் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர்னா மக்களோட பிரதிநிதி தானே அவர் மக்களுடைய இதுக்கு நலனுக்கு உட்பட்டு தானே அவர் முடிவு எடுக்கணும் என் கையில் பதவி வந்துருச்சு நான் என்ன வேணாலும் முடிவு எடுப்பேன்னு சொன்னால் அது வந்து நல்ல முதல்வரா அதனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது அதனால தான் ஹைகோர்ட் என்ன சொன்னாங்க அவரை வந்து பதவி விட்டு நீக்குங்கன்னு சொன்னான் அதையும் ஸ்டாலின் தூக்கி போட்டார் இப்போ என்ன ஆச்சு செந்தில் பாலாஜியை வேணாலும் ஓடிட்டார் இல்லை அதில் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செந்தில் பாலாஜி நான் நிரபராதி என்பதே கோர்ட்டில் நிரூபிப்பேன்கிறார் இதை விட ஜோக் என்ன இருக்குது நிரபராதின்னு எப்படி நிரூபிப்பீங்க நூறு பேர் நீங்கள் பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாத்தினீங்க வீடை விற்று நகையை அடகு விற்று நகையை விற்றமெல்லாம் என்கிட்ட ரூபாய் வாங்கிட்டு வேலை வாங்கி கொடுக்கலன்னு வழக்கு போட்டானே அப்போ நீங்கள் நிரபராதின்னு எப்படி சொல்லுவீங்க உங்களை வந்து ஹைகோர்ட்டில் வந்து விடுதலை பண்ணின விடுதலைனா சமாதானத்தை ஏற்றுக்கிட்டாங்க பணத்தை கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் நான் திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்போ நீங்கள் இப்படி நிரபராதியாக இருக்க முடியும் பணத்தை கொடு திருப்பி கொடுக்குறேன்னா என்ன இருக்கும் நீங்கள் பணம் வாங்கினீங்கன்னு தானே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் குற்றவாளி தானே இப்போ இங்கே ஹைகோர்ட் அதை வந்து சரி அப்போ சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு விடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கல்ல அப்போ நீங்கள் குற்றவாளி தானே உங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக ஸ்டாலின் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிட்ட சொல்லி தொலாயின் அக்யூஸ்ட் அந்த வழக்கில் கொண்டு வராங்களே இதெல்லாம் எந்த நாட்டில் நடக்கும் சிசிபி வழக்கு சிசிபி தொலாயிரம் பேரை குற்றவாளியாக சேர்க்குறோம் ஒரு செந்தில் பாலாஜியும் லஞ்சம் வாங்கினது ஆனால் குற்றவாளியாக தொள்ளாயிரம் பேர் அவங்க எல்லாம் இங்கிருந்து வந்தாங்க யார் பணம் வாங்கினாங்க என்ன லஞ்சம் வாங்கினவனையும் அதில் குற்றவாளியாக்கி இப்படி எல்லாம் கேள்வி கூத்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க இன்றைக்கி என்ன ஆச்சு செந்தில் பாலாஜியை வேணாலும் தூக்கி போட்டார் ஸோ இது கவர்னருக்கு கிடைத்த வெற்றி எதுக்குன்னா உங்களுடைய லாக்கா இல்லாத மந்திரியாக வந்து நான் போடுறேன்னு சொல்லி போட்டார் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார்ல அவருக்கு கிடைச்ச வெற்றியா இல்லையா ஸ்டாலினுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய தோல்வி ரெண்டாவது உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கிடைத்த வெற்றி உயர் நீதிமன்றம் சொன்னாங்க லாக்கா இல்லாத ரெண்டு முறை சொன்னாங்க சொன்னாங்க அப்போ அவங்களுக்கு கிடைச்ச வெற்றி ஸ்டாலினுக்கு மூக்கறுப்பு இது நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் கையில் பதவி இருக்குங்கிறதுக்காக மனசாட்சியை மீறி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் வைக்கலாமா அதுதான் அதனால தான் இவரை செந்தில் பாலாஜியை பொறுத்த வரை இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா சிந்தித்து பார்க்கணும் எடுத்தோடனே செந்தில் பாலாஜி ரா ராஜினாமா பண்ணிட்டாருங்கிற வெறும் விஷயத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இதன் பின்னால் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இது எந்த தாக்கத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே சார் செந்தில் பாலாஜிக்கான பெயில் பெடிஷனுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஹைகோர்ட்டில் போய்கிட்டு இருக்கு ஈடி மிக கடுமையாக இருக்கிறாங்க செந்தில் பாலாஜியை ஜாமீனில் வெளியே விட்டால் சாட்சிகளையும் ஆதாரங்களையும் டேம்பர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதற்கு எதிராக செந்தில் பாலாஜி தரப்பு அவர் சிறையில் இருக்கார் எல்லாமே இ டாக்குமெண்ட்ஸாக தான் இருக்குது டேம்பரிங்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற வாதங்களை வைக்கிறாங்க நாளைக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தான் தகவல்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லை சார் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஜாமீன் கிடைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு முறை செக் பண்ணிட்டாங்க ஜாமீன் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே என்னென்னு கேட்டால் ப்ராசிக்யூஷனில் அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜாமீன் கொடுக்கக்கூடாது அதாவது இடி அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ராசிக்யூஷனுங்கிறது இடி இந்த கேஸில் அவங்க வழக்கம் நடத்துகிறவங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தா நியாயமாக
வந்த உடனே ஸ்டாலின் திருப்பி அவருக்கு மந்திரி பதவி கொடுக்காமல் இருப்பாருக்கா ஸ்டாலின் அஷுரன்ஸ் கொடுக்க சொல்லுங்க பெயில் கொடுங்க வெளியில் ரிலீஸ் ஆகி வந்த உடனே மந்திரி கொடுப்பாங்க அவர் என்ன கன்விக்ஷன் ஆகலையே சார் கன்விக்ஷன் ஆனால் தானே மந்திரி பதவி தானாவை பறி போகும் ஆமா அப்ப பெயில் இப்ப இப்ப என்ன சொல்றாங்க அவர் மந்திரி இல்ல ஆமா ஆமா இப்ப அப்ப நீங்க பெயில் என்ன கேட்கிறீங்க அவர் இப்ப மந்திரி இல்ல அப்படிதானே இப்ப பெயில் கேட்பீங்க மந்திரி இல்ல அவர் யாரையும் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பரட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல வெளியில வந்த உடனேதான் மந்திரி கொடுத்துருவாரு ஏன்னா எம்பி எலெக்ஷன் வருது கோயம்புத்தூர் இந்த ஈரோடு அந்த கொங்கு மண்டலத்துல எல்லாத்துக்கும் பணத்தை கொடுத்து விளையாடுறதுல ஒரு வல்லவர் இவரை உபயோகிக்கணும்னு தானே நீங்க நினைப்பீங்க அதனால வெயில் கொடுக்க கூடாது காரணம் அவர் மந்திரி பதவியில் இல்லை அப்படிங்கிற சொல்ல சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த விவாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது வெளியில் வந்த உடனே ஸ்டாலின் திரும்ப அவருக்கு மந்திரி பதவி கொடுப்பார் இல்லையா பொன்முடிக்கு என்ன பண்ணீங்க மூணு வருஷம் தண்டனை தான் கொடுத்தாச்சு இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்களே இவர் விசாரணை கைது தானே அப்படின்னு நீங்கள் பொன்முடிக்கு மூணு வருஷம் தண்டனை கொடுத்தாச்சு இல்லை ஆ அப்பீல் போயிருக்காங்க சார் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இது என்ன இது அப்புறம் அப்புறம் என்ன அப்போ கடைசி வரை இந்த தூக்கு தண்டனை கைதிகள் மாதிரி கியூரேட்டிவ் பெட்டிஷனு ஜனாதிபதி கருணை மனு அப்படின்னு சொல்லி பத்து வருஷமா எழுக்கிறாங்க ஆமா சரணடி இருந்த விளக்கு கொடுத்தா தார்மீக பொறுப்புல ஒரு தண்டனை அடைந்தவர்களுக்கு நீங்க பதவி கொடுக்கலாமா திமுக வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஒரு குழுவான் அந்த குழுவில் இவர் தலைவரான் அப்புறம் என்ன திமுக வேட்பாளரை என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறது குழு திமுக வேட்பாளர் பட்டியலில் பாதி நான் சொல்லவா அவங்களுக்கு யார் யார் வேட்பாளர்னு எல்லாருக்குமே தெரியுமா தமிழ்நாட்டுக்கே திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வட சென்னா ஆர்காடி வீராசாமி பையன் தென் சென்னைன்னு கேட்டீங்கன்னா தங்கப்பாண்டியனுங்கிற மந்திரியோட பொ முன்னாள் மந்திரியோட பொண்ணு மத்திய சென்னைனா உங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்த தயாநிதிமாங்க ஸ்ரீபெரும்புதூர்னா ஸ்ரீபால் விழுப்புரம்னா அந்த இவருடைய பையன் யார் நம்ம பொன்முடியோட பையன் அடுத்த பெரம்பலூர்னா வந்து இவருடைய கே நேருவோட பையன் அடுத்து வெள்ளூர்னா உங்களுக்கு துரைமுருகன் துரைமுருகனுடைய பையன் ஆ இந்த மாதிரி என்ன இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்க இது இது போக கனிமொழி வந்து இது தூத்துக்குடினா கனிமொழி அடுத்தது இதுன்னா ஆர் ஆசா நீலகிரி நீலகிரினா ஆக வேட்பாளர் பட்டியல் மொத்தம் உங்களுக்கு நீங்கள் நிற்க போகிறது இருபத்தி நாலு அதில் பத்து வேட்பாளர் பட்டியல் பொதுமக்கள் தானங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாம் உங்கள் கட்சியுடைய வாரிசுகள் இதை போட்டு கொடுக்க போகிறீங்க அதனால் வேட்பாளர் பட்டியல் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க வேட்பாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்களா அதில் வந்து பொன்முடி வந்து தலைவர் அதில் நாட்டை ஏமாத்துறவர் இல்லையா இன்னும் கேண்டிடேட் இன்னும் இருக்குது அவங்க வாரிசு அரசியல் இருக்க அதில் இன்னும் நிறைய பேர் வராங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த தடவை பிள்ளைகளுக்கு இவங்களுக்கு அப்போ திமுக தொண்டன் ஏமாத்து ஏமா ஏமாளி தானே பூத்தில் நின்று உழைக்கிறவன் அவன் கொடி நடுறமே அவன் ஓட்டு வீடு வீடுக்கு போய் ஓட்டு கேட்குறமே அவன் ஆனால் கேண்டிடேட் யார் திமுக இருக்கிற தலைவருடைய வாரிசுகள் அப்படின்னா தொண்டனுக்கு எங்கே மரியாதை இருக்குது தொண்டனுக்கு எங்கே வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எல்லாம் கேள்வி கூத்தான விஷயம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஓகே சார் மறுபடியும் கரூரில் வந்து இடி வந்து ரைடு பண்ணியிருக்காங்க சார் முக்கியமான தகவல் என்னென்னா செந்தில்பாளையுடைய தம்பி அசோக் அவர்கள் வந்து கரூர் வட்டாரங்களில் தான் இருக்காரு குறிப்பாக சிசிடிவியை வந்து இடி வந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக இங்கே கரூரில் அவருடைய பூர்வீக வீட்டில் வந்துட்டு போனதுக்கான ஆதாரங்கள் ஈடு கிட்ட சிக்கி இருக்கு சார் நம்ம கைதாக வாய்ப்பு இருக்கா சார் அசோக் ஈடிட்டு சிக்கும் அதாவது செந்தில் கரூர் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து அசோக் வந்தால் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க இது சிசிடிவி கேமரா அவள் ஆஃப் பண்ணி வைக்க மாட்டாங்களா அவ்வளோ வெளிச்சவாகங்களா ஈடிட்டு எப்படி வந்து சிக்கிச்சது எல்லாம் எதுங்க ஈடி நினைச்சா ஒரு நாளில் பிடிச்சிடலாங்க ஈடி வந்து நினைக்கலை அவங்களுக்கு இந்த இதில் வந்து ஏதோ செந்தில் பாலாஜியை பிடிச்சா அவ்வளோதான் நாட்டின் மேலே உள்ள அக்கறை முந்நூறு கோடிக்கு வீடு கட்டியிருக்காரு அசோக் எப்படி உள்ளே வந்தார் அசோக்குக்கு இது பங்கு என்னங்கிறத நம்ம விசாரிக்கணுங்கிற உண்மையான எண்ணம் ஈடிக்கு இருந்தா நான் சொல்கிறேங்க இப்போ எனக்கு ஒரு வாரத்தில் என்கிட்ட கொடுங்க நான் அசோக் எங்கே இருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன் நான் கேட்குற டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஈடி எடுத்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் என்ன அவ்வளோ கஷ்டமாக அது அவர் தமிழ்நாடு உள்ள தான் இருக்காரு திமுகக்காரவங்களுடைய ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸில் அவர் ஒழிஞ்சிருக்காரு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்போவுமே இந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் திமுக ஃபார்ம் ஹவுஸில் தான் ஒழிச்சு வைப்பாங்க உள்ளே வச்சு ஒழிச்சு வச்சுருப்பாரு அவருடைய மொபைல் ஃபோனு ஒன்று போகணும் இல்லை அவர் மொபைல் ஃபோன் நம்பரை மாற்றுவாருன்னா ரைட்டு அதனுடைய ஐஎம்ஐ நம்பர் ஒன்று போகணும் 
எத்தனையோ வழிகள் இருக்குங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க மொபைல் ஃபோனு இவருடைய மொபைல் ஃபோன் எடுத்தால் நான் கேட்குற டீட்டெயில் எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ன்னு இருக்குது தொழில்நுட்ப அனல அலசல் தொழில்நுட்ப அலசலை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமல் ஈடிட்ட இவ்வளோ வசதி இருக்குது பெகாச சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அத்தனை வசதிகளும் கொண்ட ஈடி வந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியலைங்கிறது வந்து எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆறு ஏழு மாதமாக கண்டுபிடிக்காமல் இருக்காங்களா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது ஏன் எத்தனை நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸை இந்த மாதிரி வழக்கு இல்லை வெளியில் போகிறவங்கள பாம்பேயில் போய் பிடிச்சிருக்காங்க பெங்களூரில் போய் பிடிச்சிருக்காங்க அந்தளவுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ்கே எக்யூப்டாக இருக்கும் போது உங்கள்கிட்ட என்ன உங்கள்கிட்ட தான் பெகாச சாஃப்ட்வேர் இஸ்ரேலோட சாஃப்ட்வேரே இருக்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு பிடிக்க முடியாதுங்கிறது ஊரே மாத்திரம் வேலை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஓகே சார் நேத்தி அண்ணாமலை ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு இன்னும் ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளே செந்தில் பாலாஜி என் தம்பி அசோக சரண்டர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ணாமலை சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது செந்தில் பாலாஜியும் பாஜகவும் டீலிங்கில் இருக்காங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகங்கள்லாம் வருதே சார் இல்லை அவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அண்ணாமலை குற்றவாளிகள் எப்படி சிந்திப்பாங்க என்னென்ன செய்வாங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு என்ன பாருங்கள் இவர் எதுவும் முடிஞ்சோடனே அடுத்து அவங்க சரண்டர் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எனக்கு அவங்களுக்குள்ளே டை டீலிங் இருக்கிறதா தெரியலை ஓகே ஈடி ஆமைவகம் காமிக்குதுங்கிற குற்றச்சாட்டை தான் நான் சொல்லிட்டு வருவேன் இவர் செந்தில் பாலாஜி என்ன செந்தில் பாலாஜி இதுக்கு வந்துட்டா என்ன அவர் என்ன தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆட்சி அவர் என்ன கிங் மேக்கரா தமிழ்நாட்டில் அவர் நினைக்கிற அளவு தான் ஆட்சிக்கு வருவார்கள் அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு திறமையானவர் அவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து என்னத்தை சாதிச்சிடுவார் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சொன்னதும் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகள் அடுத்தபடி தான் சிந்திப்பாங்க அப்படிங்கிறத வச்சுப்பாங்க ஓகே சார் அதாவது முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் மிக தீவிரமாக விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஸ்வர்கள் ஐ பிரியசாமி வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டதாக தகவல்கள் வந்திருக்கு குறிப்பாக டிவிஎஸ்சியை மிக கடுமையான கேள்விக்கு உட்படுத்தியிருக்காரு நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேஸ்வர்கள் என்ன அப்டேட் சார் அந்த ஐ பிரியசாமி கேஸ் ஐ பிரியசாமி மேலே அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் வழக்கு போட்டாங்க அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது தான் அப்போ அதை நடத்துறது யார் விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆர்டி டிவிஎஸ் அவர் முன்னாள் மந்திரி இப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த வழக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு திமுக இப்போ வந்து முன்னாள் மந்திரி வந்து இந்நாள் மந்திரி ஆகிடாது ஐ பெரியசாமி என்னென்ன சதித்திட்டம்லாம் போட்டாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது என்ன சார் சதித்திட்டம் அவர் வந்து எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கே மிகப்பெரிய சதித்திட்டம் போட்டார் திண்டுக்கல் அந்த இதுகளில் தொகுதியில் தான் ஒரு தொகுதியில் அவர் வந்து எம்எல்ஏக்கு நிற்கிறார் அப்போ அவருக்கு ம திண்டுக்கல்லில் வந்து அதிமுக எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் திண்டுக்கல்ல நின்று தான் மிகப்பெரிய ரெட்டையிலை மாயத்தேவர் மா அப்போ அதே திண்டுக்கல்ல ஐ பெரிய சாமி நிற்கிறாரு அண்ணாதிமுக நம்மளை எதிர்த்து நின்னா என்ன ஆகும் நம்முடைய நிலைமை அப்படிங்கிற பயம் வந்தது அப்போ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வந்து ஓ கூட்டணி சேர்றாங்க அண்ணாதிமுக கூட அப்போ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர்களை கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு ஐ பெரிய சாமி என்னுடைய தொகுதியை நீங்கள் கேட்டு வாங்குங்க அந்த தொகுதியில் நீங்கள் நில்லுங்க ஏன்னா பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு இங்கே செல்வாக்கே கிடையாது ஒரு ஓட்டு விழுகாது நீ அதை கேட்டு வாங்கு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஐ பெரியசாமி நிற்கிற தொகுதியை அண்ணாதிமுக கூட்டணியில் கேட்டு வாங்குறாங்க ஓகே அங்கே திலகபாமா நின்னாங்க கவிஞர் திலகபாமா அவரை எதிர்த்து நின்னா நின்று வாங்கின ஓட்டை பாருங்க அண்ணாதிமுகவுக்கு அப்படியே ஓட்டு விழுவாங்க எவ்வளோ பெரிய சதித்திட்டம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கும் ஐ பெரியசாமிக்கு நடந்த சதித்திட்டமா இல்லையா இதே சதித்திட்டம் எங்கே நடந்தது சேப்பாக்கில் நடந்தது உதயநிதி நிற்கிறாரு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிகிட்ட பேசுகிறாரு நீ கேட்டு வாங்க அண்ணாதிமுகவுக்கு போகாமல் ஸோ அங்கேயும் வந்து கேட்டு வாங்கி உதயநிதிக்கு எதிராகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிற்கிறாங்க பார்லிமெண்ட்டு தேர்தலில் இவருக்கு மத்திய சென்னையில் தயாநிதியையும் கேட்டு வாங்குறாங்க பாட்டாளி மக்கள் இது பாட்டாளி மக்களுடைய கட்சியோட புதிய ஆயுதம் பாருங்க எந்தெந்த விஐபி நிற்கிறாங்களோ அந்த தொகுதியெல்லாம் கூட்டணி கட்சிகிட்ட கேட்டு வாங்கி அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறது அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் மிக பெரிய அளவில் படம் பெரும் நடந்திருக்குமா இல்லையா அப்போ ஐ பெரியசாமி எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கே இந்த குறுக்கு வழியை தான் கடைப்பிடிச்சார் சரி மந்திரி ஆனால் இல்லை விஎன்டிசி விசாரிக்கிறாங்கல்ல மந்திரி ஆகிட்டா கவர்னர்கிட்ட அனுமதி வாங்கணுமா இல்லையா கவர்னர் அப்ரூவல் வாங்கலைன்னு நினைக்கிறாங்க வேணும்னே வேணும்னே ஏன் தெரியுமா நாளைக்கு இது அவருக்கு தண்டனை கிடைச்சிட்டா கூட அப்பீலு போகும்போது கவர்னருக்கு அப்ரூவல் வாங்கலைன்னா ரத்தாயிரும்
ஒரு தண்டனை ஒரு அவங்க அவங்களுக்கு தண்டனை இதில் சட்டத்தின் ஓட்டையை காரணமாக காமிச்சு வராங்க பாருங்கள் அப்போ அண்ணா சொன்ன அது சட்டம் ஒரு இருட்டரே அது உங்களுடைய விளக்குன்னு சொன்னார அது உடஞ்சி போச்சு இல்லை அவர் போய் சொல்கிறாரு பி எஸ் ராம் என்னென்னா அனுமதி வாங்கவில்லை அவர் செஞ்ச குற்றத்தை விட்டாங்க சட்டத்தில் ஓட்டை இருக்குது அனுமதி வாங்கவில்லை இப்போ என்ன போடுவாருங்கிறீங்க அவர் மறுபடியும் அனுமதி வாங்கி திருப்பி அந்த ட்ரையலை நடத்துங்கன்னு ஆர்டர் போடுவார் ஆமாம் தண்டனை கொடுக்க முடியாது இல்லை அனுமதி வாங்கலைல்ல இந்த அனுமதி வாங்காதது யார் விஜிலன்ஸ் கமிட்டி காண்டி கரப்ஷன் தானே அதனால தான் நான் சொன்னேன் இவங்க இது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து திமுகவோட மாவட்ட செயலாளராக நான் பல பேட்டிகளில் சொன்னது கரெக்டாக இல்லையா அதை தான் அவர் கேட்குறாரு சரி அப்பீல் சரி அங்கே தான் வந்துருச்சு சார் ஆர்டர் ஆர்டர் ரிசர்வ் பண்ணிட்டாங்களே சார் நான் ஆர்டரில் தீர்வு அவர்கள் சட்டப்படி அதை தான் கொடுக்கணும் தீர்ப்பு என்ன கொடுக்கணும் நீங்கள் வாங்கல திருப்பி அனுமதி வாங்கி மறுபடியும் ரீட்ரையல் நடத்தி ஆர்டர் போடுன்னு மூணு மாதத்துக்குள்ளே போடு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே போடுன்னு போடுவார் டைம் டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போடுவார் ஏன்னா அவ் அவங்களுக்கு சாதகமாக போச்சு இல்லை பி எஸ் ராவ் வந்து வெக்கம் இல்லாமல் வந்து வாதாடுறாரு ஒரு குற்றவாளிக்கு என்ன இதாக இருக்குது எல்லா வழக்கறிஞர்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்ல வக்கீலுங்க யாருங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அட்வொகேட் ஜெனரலாக வந்துட்டால் குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவீங்களா இது கேவலமான வேலை இல்லை இந்த இந்த அதுக்கு தான் சொல்லுவோம் அதாவது வேணுமென்றே தான் கவர்னர்கிட்ட இவங்க அப்ரூவல் வாங்கலையா சார் ஆமாம் அண்ணா இப்போ திமுக ஆட்சி வந்தவொடனே இவங்க என்ன பார்த்தாங்க அவங்களுக்கு விடுதலை ஆகட்டும் நாளைக்கு அப்ரூவல் வாங்கலைன்னா இதோட அந்த நீதிபதியை நடத்தினார அவராட்சி கேட்க வேணாமா ஐயோ அப்ரூவல் வாங்கினீங்களான்னு அந்த மாவட்ட நீதிபதியும் அதையும் கேட்கல விஎன்டிசே கேட்கல ஏன் விஎன்டிசி அப்ரூவல் நீங்கள் போகவே இல்லை ஆமாம் வழக்கை நடத்தின மாவட்ட நீதிபதியும் கேட்கல எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணிவிட்டு இழிச்சவாய சாதாரண சாதாரண மனிதன் சராசரி மனிதனுக்கு மட்டும் தப்பு செஞ்சால் தண்டனை கொடுத்து ஜெயிலுக்கு தருவீங்க இவங்களெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி காப்பாற்றி விட்டுருவீங்க யார் மாவட்ட நீதிபதியும் விஎன்டிசி எல்லாருமே குற்றவாளிகள் தானே நீங்கள் அப்பீல் போகவே இல்லைங்கிற கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு ஆமாம் மாவட்ட நீதிமன்றம் விட்டுருச்சு உடனே இவங்க அப்பீல் போகணுமா இல்லையா மற்றவங்க என்ன விடுவீங்களா சாதாரண வழக்குகள்லாம் அப்பீல் 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 எழுதுறீங்கல்ல எல்லா அப்பீலும் போகலை மக்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய சதி திட்டம் எல்லா துறையிலையும் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நீதித்துறையும் குற்றவாளி தாங்கிறாங்க அதில் பி எஸ் ராமனை எப்படி நான் சொல்லணும் அதே மாதிரி அந்த மாவட்ட நீதிபதியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது கிடையாதான்னு மனசாட்சி இல்லையா சட்டம் படிச்சுட்டு வரலையா அந்த மாவட்ட நீதிபதி இன்னைக்கு கேட்குறாரு ஆனந்த் வெங்கடேஷன் ஏன் அனுமதி வாங்கலை அந்த இது ட்ரையல் கோர்ட்டும் விசாரணை நீதிமன்றம் அதை கண்டுக்கலே என்னதான் சொல்லியிருக்காரு சரி இப்படி இருந்தது நான் சிஸ்டம் இப்படி இருந்தது நான் என்ன ஆகுது அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே சார் இந்த வழக்கூடிய வழக்குகளாம் ரொம்ப வேகமாக விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எப்போ சார் இந்த வழக்குகளாம் முடிய வாய்ப்பு இருக்கு எப்போ வழக்கு இவங்க ஆட்சியில் இருக்கவரை இந்த வழக்குகள்லாம் சீக்கிரம் முடிய வாய்ப்பு இல்லை இவங்க வாயிதா மன்னர்கள் உங்களுக்கு தெரியாது வாயிதா எப்படி எப்படி வாங்குவாங்க இப்போ பொன்முடிக்கு எப்படி வாங்கினாங்க பார்த்தீங்களா ஐம்பது கோடி கொடுத்து ஸ்டே வாங்கினாங்களா இல்லையா எல்லார் கையிலையும் பணம் இருக்குது சம்மந்தப்பட்டவர்கள் பூரா மந்திரிகள் அப்போ அவங்க நடப்பது அவங்க ஆட்சி தண்டனைங்கிறது வாங்கி கொடுக்க முடியுமா எவ்வளவு தடங்கள் இருக்கோ அவ்வளவு தடங்களையும் அது வாங்குவாங்க ஆனால் இறைவனின் நீதிமன்றம்னு ஒன்று இருக்குது கோர்ட் ஆஃப் காடுன்னு ஒன்று இருக்குது இறைவனின் நீதிமன்றம் அந்த நீதிமன்றத்தில் தான் இவர்களுக்கெல்லாம் தண்டனை கிடைக்கும் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த தண்டனை கிடைக்காது அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீதி தேவதையின் கண்களை கட்டி வச்சான்ல ஆள் பார்த்து கொடுக்காதுன்னு தானே கட்டி வச்சான் எதுக்கு கண்களை கட்டி வச்சான் நீதி தேவதை இப்போ படத்தை பாருங்க கண்ணு கட்டி இருக்கு மண்ணு கட்டி இருக்கு ஏன் கட்டி இருக்கு ஆள் பார்த்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்காத மந்திரின்னு கொடுக்காத இல்லை ஒரு சாமானியன்னு கொடுக்காத அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அது நீதித்துறையிலே போயிடுச்சுங்கும் போது நீங்கள் எங்கே போவீங்க அதனால தான் நீதித்துறை வெறுத்து போய் வெறுத்து போயிடுச்சு நீதித்துறை நடந்து கொண்டிருக்கும் விதம் வந்து வெறுத்து வெறுத்து போயிடுச்சு அதுதான் ஆனந்த் வெங்கடேஷன் கேட்டிருக்காரு ஸோ எதுக்கு பி எஸ் ராமனை கொண்டு வந்தாங்கன்னா பி எஸ் ராமனுக்கு வக்கி ஜன இவங்கிட்டெல்லாம் நல்ல பேர் ஜட்ஜுங்கிட்ட ஸோ இவருக்கு இருக்கிற நல்ல பேரை வச்சு கெட்ட கேசெல்லாம் ஜெயிச்சு கொடுத்துருவார் குற்றவாளிகள்லாம் நிரபராதி ஆக்கிடுவார் இப்படி அதுக்கு தான் சண்முக சுந்தரத்தை தூக்கிட்டு இவரை போட்டது பார்ப்போமே நாங்கள் தான் பார்க்கப்போ நாங்கள் நீ நீதித்துறையில் தானே இருக்கோம் எப்படி கெட்டவர்களுக்கெல்லாம் நீதித்துறையில் இவங்க வாங்கி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாங்கி இது அப்படி கொண்டு வந்தால் நாளைக்கு இவர்களே குற்றவாளிகளாக்கி ஜெயிலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது தமிழ்நாட்டில் வரும் நீதித்துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கு
ஓகே சார் அதாவது கவர்னருக்கும் திமுக அரசுக்குமான மோதல் நாளுக்கு நாள் வலுவடைந்துகிட்டே இருக்கும் சார் குறிப்பாக இந்த வருஷம் சட்டமன்ற தொடக்க நாளின் போது கவர்னர் தன்னுடைய உரையை வாசிக்காமல் புறக்கணிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் சில பிரச்சனைகள்லாம் அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவருடைய தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் வாசிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க குறிப்பாக கவர்னர் மீது உரிமை மீறல் பிரச்சனை நாங்கள் கொண்டு வருவோங்கிற மாதிரிலாம் பேச்சு வந்துகிட்டு இருக்கேன் சார் அதாவது இந்த பிரச்சனையில் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஒன்றை புரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டு மக்களை மூளை செலவை செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையில் திமுக இறங்கியிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் யார் பக்க நியாயம் சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படி பார்த்து தான் நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் நீங்கள் கவர்னரை வந்து உள்ளே கூப்பிடுறீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் கவர்னர் இங்கே உரையாற்றுவது மாதிரி ஜனாதிபதி பார்லிமெண்டில் ஆற்றுவார் ஜனாதிபதி உரையாற்றும் போது நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பாருங்கள் ஜனாதிபதி உள்ளே வந்த உடனே அவருக்கு சீட் எப்படி போட்டிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஜனாதிபதி கொஞ்சம் மேலே உயரமாக அதில் பின்னாடி எல்லாம் இது வச்சு அவருக்கு கீழே சைடில் வந்து சபாநாயகரும் இந்த பக்கம் உதவி ஜனாதிபதியும் உட்கார வைப்பாங்க காரணம் ஜனாதிபதி கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெட்டு இவங்கெல்லாம் ப மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க அவங்க சட்ட இது அரசியல் சட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி அப்படி தான் வைப்பாங்க அதே நீங்கள் தமிழ்நாடு அசம்பிளியில் எப்படி உட்கார வச்சாங்கன்னு பாருங்கள் அப்பாவும் மேலே இருப்பார் சைடில் வந்து கவர்னர் கீழே இருப்பார் இல்லை சார் கவர்னர் சென்டராக உட்காந்துருக்காரு அப்பாவும் ரைட் சைடில் உட்காந்துருக்காரு சார் நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை நல்லா எடுத்து பாருங்கள் நான் வேறு ஒரு இன்டர்வியூவில் அந்த ஃபோட்டோ வச்சு பார்த்தேன் அப்பாவும் அப்பாவுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கவர்னருக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கொடுக்காம ஒரு ஒரு இதில் நீங்கள் அந்த பார்லிமெண்ட்டு படத்தையும் பாருங்கள் பார்லிமெண்ட்டு படத்தையும் பாருங்கள் சட்டசபை படத்தையும் பாருங்கள் கவர்னருக்கு வந்து ஒரு மரியாதை ஏன்னா கவர்னர் நடப்பது கவர்னர் உரை நீங்கள் பாருங்கள் அதில் கவர்னருக்கு உரிய மரியாதையை முக்கியத்துவத்தை அந்த சீட்டிலேயே கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் யாருமே கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் நான் சொல்கிற ரெண்டு படத்தையும் எடுத்து போட்டு பார்த்துக்கோங்க இன்டர்நெட்டில் இருக்கு இது முதல்ல சரி கவர்னர் அதை பெருசாக இருக்குதுல கவர்னர் உரைன்னு வருது அவருக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறீங்க கவர்னர் உரை ஒரு அரசியல் சார்ந்த உரையா இல்லை அரசாங்கத்தின் உரையா அரசாங்கம் சார்ந்த உரை அரசாங்கம் சார்ந்த உரையில் அரசியலை நீங்கள் கொண்டு வரலாமா சமூக நீதின்னு சொல்லி அரசி அரசாங்கம் சார்ந்த உரையில் நீங்கள் பேசலாமா திராவிட மாடல் ஆட்சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய உங்களை நீங்கள் பெருமையாக பேசிக்கிறத அரசாங்கம் சார்ந்த உரையில் கொண்டு வரலாமா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கவர்னர் உரையை அரசியலாக்குறீங்க அவர் படிக்கிற ஒரு நடுநிலைமையாளர் நடுநிலையாளர்னா அவர் மத்திய அரசாங்கத்தின் பிரதிநிதி படிக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்குன்னு சொல்லி சில சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள் இருக்கா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பணவீக்கம் இந்தியாவில் அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் குறையும் பணவீக்கம் இந்தியாவில் நாலு பாயிண்ட் எட்டு பர்சன்ட் பதிமூணு மாநிலங்களில் நாலு பாயிண்ட் எட்டு பர்சன்ட் நேஷ்னல் ஆவரேஜை விட கம்மியாக இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் இருக்குது ஆறு பர்சன்ட் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க கேரளாவில் தான் வந்து நேஷ்னல் ஆவரேஜோட கம்மியாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஆறு பர்சன்ட் ஆனால் நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்க தமிழ்நாட்டில் நேஷ்னல் ஆவரேஜோட குறைவு எந்த எந்த ஆய்வு எடுத்தீங்க நீங்கள் எடுத்த ஆய்வே தப்பு அப்போ கவர்னர் பார்க்குறாரு இது என்னடா இது இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான உரையை கொடுக்குறாங்களே நேஷ்னல் ஆவரேஜோட இதை எப்படி இது பண்ணி வரும் அப்படிங்கிறது அதாவது எல்லா கவர்னரும் ஒன்றா இருக்க மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்னர் எல்லாம் எதை எழுதி கொடுத்தீங்களோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சிகளில் வந்து தங்களை பெருமையாக சொல்லி இந்த அரசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திராவிட மாடல் அரசுன்னு இதுக்கு முன்னாடி எப்பாச்சும் சொல்லியிருக்காங்களா பாருங்க அப்போ இந்த மாதிரி வாசகங்கள்லாம் நீங்கள் எழுதணுன்னா அவருக்கு அதில் வந்து அவருக்கு உடன்பாடு இல்லை ரெண்டாவது கவர்னர் என்ன சொல்கிறாரு எடுத்த உடனே தேசிய கீதம் போடுங்க என்னுடைய உரை முடிஞ்ச உடனே தேசிய கீதம் போடுங்க இந்த குரூப் வைகோல் இருந்தால் அவ்வளோ பேரும் இந்த குரூப் தான் அப்பா எல்லாருமே இல்லை இல்லை எடுத்தோடனே தமிழ் தாய் வாழ்த்து தான் போடுவோம் த எதுக்கு தமிழ் தாய் வாழ்த்து கொண்டு வராங்க தமிழ் மேலே உள்ள அக்கறையில் இல்லை தமிழ்நாட்டு மக்களை முட்டாளாக்குறதுக்கு நாங்கள் தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் கவர்னர் கவர் தமிழுக்கு எதிராக போகிறாரு கவர்னர் தமிழுக்கு எதிராக போகலை ரூல்ஸ் ஃபார் நேஷ்னல் ஆந்தம்னு ஒரு இதுவே இருக்கு விதி ஆனால் தமிழ்நாடு சட்டசபை மரபை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பிக்கும் போது தமிழ் தாய் வாழ்த்து முடியும் போது தேசிய கீதம் தானே சார் அந்த இது இருக்கு விதி இருக்கு இருக்கு ரூல்ஸ் ஃபார் நேஷ்னல் ஆந்தத்துக்கு ஒன்று ஒரு விதி இருக்குல்ல தேசிய கீதத்துக்கு ஒரு விதின்னு இருக்குல்ல அந்த தேசிய கீத விதி என்ன சொல்லுது கவர்னர் ஜனாதிபதி ரெண்டு பேரை வச்சு எந்த
தமிழ் அதை நீங்கள் வந்துக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே என்ன வேணும் சட்டசபையில் என்னென்ன நடத்துகிறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் தமிழ் தாய் வாழ்த்து போடுங்க அது தப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அதுதான் மரபு மரபுன்னு சொல்கிறீங்களே போடுங்க கவர்னர் வந்துட்டு ஆ ஓ ஒரு நேஷனல் ஆந்தம் ரூல் தான் வரும் தமிழ்நாடு சட்டசபை ரூல் வராது சட்டசபைக்கு ஒரு சிறப்பு விதி இருக்குல்ல அங்கே வருது ஆள் யார் கவர்னர் நாளைக்கு ஜனாதிபதி வந்தாலும் நம்ம போட முடியாது இந்த ரெண்டு ஹெட்டுக்கு ரூல் நேஷனல் ஆந்தம் ரூல் சப்செக்ஷன் டூவில் இருக்குது சிக்ஸ் ரூல் டூ சப்செக்ஷன் சிக்ஸை போய் படித்து பார்க்க சொல்லுங்கள் அரசியல்வாதி அவ்வளோ பேர்த்தையும் படித்து பார்க்க சொல்லுங்கள் நான் வேணா புக்கு கொடுத்து வருவேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிக்கும் அவர் கவர்னர் சட்டப்படி தான் சொல்கிறார் நான் வர நேஷனல் ஆந்தம் ரூல்ஸ் படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை நான் இதை தான் போடுவேன் என்ன இருக்கும் அப்போ சரி மூணு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் கவர்னர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் பேசுனது ரெண்டே வரி என்ன சொல்கிறாரு ஜெய் பாரத் பாரத் ஜெய் தமிழ்நாடா அடுத்தது ஜெய் ஹிந்த் இது மூணு நல்ல வார்த்தையா கெட்ட வார்த்தையா இது மூணு கெட்ட வார்த்தையா இல்லை இதை சபை குறிப்பில் இருந்து நீக்கிறாரு அப்பாவும் அப்போ உங்கள் சபை குறிப்பில் வைக்கிறது எதை எந்த எதை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் சொல்லவா கண்ணாடி பேசின வசனங்கள்லாம் இவர் அனந்த நாய் எழுத்து பேசினார் நாடாவை அவழ்த்து பாவா அடைத்து அந்த மாதிரி இது தான் சபை குறிப்பில் நடக்கவே இல்லைங்கிற சம்பவம் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணுல சட்டசபை குறிப்பு எடுத்து இல்லை சார் விஜயகாந்த் வந்து இதே நீங்க சொன்ன அதே இதை சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு வந்து அதுக்கு எதிராக கேஸ் எல்லாம் போட்டாங்க அப்படி சம்பவம் நடக்கவே இல்லைன்னு விளக்கம் சபை குறிப்பை போய் எடுத்து பார்க்க சொல்லுங்க ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ஜெயலலிதாவை தாக்குனாங்கல்ல அப்ப மைக் அந்த பக்கம் வச்சுட்டு கருணாநிதி ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு அந்த சபை குறிப்பில் இருக்கா ஏன் கே இப்ப அன்பழகன் இருந்தார் இல்ல திமுக ல அவர் பேசாத வார்த்தைகள்லாம் தமிழ்நாடு சட்டசபையில கே சுப்பு ரவுமான் கான் இதே துரைமுருகன் எம்ஜிஆர் இருக்கும் போது இவங்க பேசின வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் சொல்லவா என்னென்ன வார்த்தைகள் பேசுறீங்கன்னு இப்படிப்பட்ட வாய்க்கு வராத வார்த்தைகள் எல்லாம் சபை குறிப்பில் இருக்குமா ஆனா ஜெய் பாரத் ஜெய் தமிழ்நாடு ஜெய் ஹிந்துங்கிற வார்த்தையை சபையை விட்டு நீங்கிட்டாங்க அதுக்கடுத்து நீங்க ஒன்று கேட்டீங்க உரிமை வீரர் பிரச்சனை உரிமை மீறல் பிரச்சனைன்னு கேட்டீங்கல்ல ஆமாம் சார் உரிமை மீறல் பிரச்சனையை அவர் கொண்டு வர்றார் கவர்னர் இது யாரே ஏமா திருவிழையா உங்களை நான் சொல்கிறேன்ல நான் எல்லாம் உங்களை வந்து ஐம்பத்து அறுபது வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் என்னுடைய இது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தெட்டு வருஷமாக என்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்து ஒவ்வொரு இதையுமே எனக்கு மனப்பாடம் ஒரு நடந்தது உங்களை பற்றி தெரியாத இந்த பயமுறுத்தல் வேலைலாம் யார் உரிமை பெறல் பிரச்சனை யார் மேலே உரிமை பெறல் முறை பிரச்சனை கொண்டு வருவீங்க ரெண்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் உரிமை பீரல் பிரச்சனை வந்து உரிமை மீறல் குழுவுக்கு அனுப்பி ஆமாம் இவர்கள் சட்டசபை உரிமையை மீறிட்டாங்க என்ன மீறினாங்க இவங்க நீக்கப்பட்ட வார்த்தையை அவர் வெளியில் போய் சொல்லிட்டாராம் கவர்னர் சட்டசபையில் நீக்கப்பட்ட வார்த்தைகளே கவர்னர் வெளியில் போய் சொல்லிட்டார் இதுதான் உரிமை மீறல் அப்போ அவர் கெட்ட வார்த்தை சொல்ல நல்ல வார்த்தை சொன்னார் நான் இந்த வார்த்தையை சொன்ன பண்ணிட்டார் உரிமை மீறல் பிரச்சனை கவர்னர் மேலே கொண்டு வந்துடுவீங்களா ஏ ஒருத்தருக்காச்சும் சட்டம் தெரியாதா உங்கள்கிட்ட படித்தவங்களே இல்லையா சட்டம் எப்படி உரிமை மீறல் கூட ஆர்டிக்கல் முந்நூற்றி அறுபத்தொன்னு அப்போ கான்ஸ்டியூஷனில் போய் அப்பாவையும் எல்லாத்தையும் படிக்க சொல்லுங்க கவர்னருக்கு இம்யூனிட்டி இருக்கு கவர்னருக்கு ஜனாதிபதிக்கு சம்மன் அனுப்ப முடியாது அவர் விசாரிக்க முடியாது கோர்ட்லேருந்து எதுவுமே வர முடியாது உரிமை மீறல் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கூப்பிட்டு ஜெயிலுக்கு தான் அனுப்புவீங்க ஒரு கவர்னரை அரசு இந்திய அரசியல் சட்டப்படி ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா சட்டம் படிக்கலையா முதல்ல அதை போய் படிங்க ரெண்டாவது இதே உரிமை பெறல் பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் டிஆர் பாலுடைய பையன் டிஆர்பி ராஜு கவர்னர் மேலே கொண்டு வந்தார் என்ன கொண்டு வந்தார் குற்றச்சாட்டு என்ன தெரியுமா உள்ளுக்குள்ளே கவர்னர் போனவுன்னு விசில் அடித்தாங்க எல்லாம் சத்தம் போட்டாங்க பொன்முடி கையை காமிச்சு வெளியில் போனார் கவர்னருடைய பாதுகாவலர் மொபைல் ஃபோனில் அதெல்லாம் எடுக்கிறாரு என்ன தப்பு நீங்கள் வச்சுருக்கிற செக்யூரிட்டி கேமரால தான் எல்லாத்தையும் அழிச்சுருவீங்கல்ல அப்போ ஆதாரத்துக்கு அவங்க எடுப்பாங்களா இல்லையா அவர் எடுத்தார் அது உரிமை மீறலாம் எப்படி கொண்டு வந்தார் டிஆர்பி ராஜு கவர்னர் உதவியால் மொபைல் ஃபோனில் எடுத்தார் ஒரு வருஷம் ஆச்சு இல்லை நீங்கள் கொண்டு வந்த உரிமை மீறல் எங்கே போச்சு தூக்கி குப்பை தொட்டில் போட்டீங்களா உங்களால் நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது சொல்கிறீங்களா பத்திரிகையிலே வந்ததை திமுக இது இப்போ எம்எல்ஏக்கள்லாம் சட்டசபை உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு மொபைல் ஃபோனில் ஆபாச படங்களை பார்த்தாங்கங்கிற விஷயம்லாம் பத்திரிகையில் வந்ததில்லை நீங்கள் உள்ளே உட்காந்து மொபைல் ஃபோனில் ஆபாச படம் பார்ப்பீங்க அது உரிமை மீறல் கிடையாது 
ஆனால் கவர்னருடைய உதவியால் பாதுகாப்பு காரணங்களை கருதி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு எடுத்தால் அதுக்கு ஒரு உரிமை மீறல் அது கர்நாடக நாடக சம்பவம் அந்த ரெண்டு எம்எல்ஏக்களையும் கொஞ்சம் தகுதி நீக்கம் பண்ணாங்கன்னு ஆமாம் அது இங்கேயும் தான் நடக்குது கேட்க சொல்லுங்க எம்எல்ஏக்கள் மத்தியில் கேட்க சொல்லுங்க உள்ள வச்சு எதாவது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு உரிமை மீறல் கொண்டாந்து கோபி துப்பு கோபி தொட்டில் போட்டு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளில் மறுபடியும் உரிமை மீறல் யாருக்கு எதிராக உரிமை மீறல் உங்களுக்கு எதுவுமே ஒருத்தருக்கு கூட யா தெரியாது நூற்றி இருபத்தாறு எம்எல்ஏ இருக்கீங்க மனமைச்சருங்கிறீங்க முதலமைச்சருங்கிறீங்க சட்டசபை செயலாளர்களாக இருக்காங்க உரிமை வேலை பிரச்சனை யார் மேலே கொண்டு வருது இம்யூனிட்டி அவருக்கு இருக்குங்கிற ஒரு அடிப்படை விஷயம் கூட தெரியாது இதெல்லாம் வந்து மக்கள் சிந்திக்கணுங்கிறதுக்காக நான் நான் சொல்கிறேன் திமுகவை தாக்கணும் அப்படிங்கிறத அரசியல் விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு வரணும் இங்கே நம் நாட்டில் என்ன நடக்குது அரசியல்வாதி எதுக்கு பிரசாந்துக்கு சொல்ல கொண்டு வரலாம் உங்களை மூளைச்சலவை செய்யலாம் அப்படி செய்யப்பட்ட ஒரு மூளைச்சலவை தான் அந்த தமது இது இது தமிழ் தாய் வாழ்த்து எங்களுக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டு தமிழ் தாய் வாழ்த்துல இல்லாத உணர்வு உங்களுக்கு வந்துருச்சா நாங்களும் சுத்த தமிழர்கள் இல்லையா அந்த தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா ஆக தமிழ் தாய் வாழ்த்தை ஏன் கொண்டு வரீங்க அந்த உணர்வை கிளப்பி இவங்க செஞ்ச தப்பை மறைச்சிட்டு கவர்னர் குற்றவாளின்னு உங்களை மூளை செலவு செய்யணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க படித்தவர்கள் சிந்திக்க தெரிந்தவர்கள் சிந்திச்சு முடிவெடுங்க நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்கணும் நான் அந்த வீடியோவை வந்து விட்டு ஒரு நாலு தடவை போட்டு கேளுங்க நான் சொல்கிறது அப்புறம் யோசித்து முடிவெடுங்க இதில் எப்படி எப்படி இவங்க சதி திட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கும் தமிழ்நாடு அரசியல் நிறுவனங்கள் பற்றி கேள்வி ரொம்ப விரிவாக வளர்ச்சி இருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசி முக்கியம் நன்றி வரவ